ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ரொம்பவே ஒரு அழகான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கொஸ்டின்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா வித் பிப்டீன் ஹோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு ஒயர் இருக்கு அந்த ஒயர் பாத்தீங்கன்னா இருக்கு இஸ் ஸ்ட்ரெச்சு அப்போ அந்த லென்த் அந்த ஒயரை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்றாங்க இழுக்கிறாங்க எவ்வளோ ஸ்ட்ரெச்சு பை ஒன் டென்த் ஆஃப் இட்ஸ் ஒரிஜினல் லென்த் அப்ப அந்த ஒரிஜினல் லென்த் விட ரைட் பத்து மடங்கு நல்லா விச் மீன் அப்படி நீளமா எழுதிட்டு போறாங்க பத்து மடங்கு அப்போ ஒரிஜினல் லென்த் விட ஒன் டென்த் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப அதுதான் நியூ லென்தா இருக்க போகுது ஆப்வியஸ்லி இதுல என்ன விஷயம்னா வால்யூம் ஆஃப் ஒயர் இஸ் கெப்ட் கான்ஸ்டன்ட் ரைட் வால்யூம் ஆஃப் த ஒயர் இஸ் கெப்ட் கான்ஸ்டன்ட் தென் இட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பி எனக்குறிங் இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இதனுடைய லென்த் இதனுடைய ஏரியா ஓகே இப்ப நான் ஸ்ட்ரெச் பண்றேன் ஆஃப்டர் ஸ்ட்ரெச்சிங் என்ன நடக்குது ஆஃப்டர் ஸ்ட்ரெச்சிங் என்ன ஆகும் ஆப்வியஸ்லி எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பா மாற போகுது அப்போ ஆர் டூ நமக்கு தெரியாது ரைட்டா அண்ட் அதே மாதிரி இதனுடைய ஏரியாவும் நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது ஆப்வியஸ்லி என்னுடைய லென்த் நான் ஈஸியா சொல்லிக்கலாம் எப்படி சொல்றேன் இந்த லென்த் ஆப்டர் ஸ்ட்ரெச்சிங் என்ன சொல்லியிருக்கோம் என்னுடைய ஒரிஜினல் லென்த் விட ரைட் ஒரிஜினல் லென்த் பிளஸ் ரைட் நான் கம்ப்ரஸ் பண்றேன் அது வேற ஆனா இப்ப ஒரிஜினல் லென்த் இவ்வளவுதான் இருக்குன்னா இது இன்னும் நீளமாக்குறேன் எப்படி பத்து மடங்கு இன்னும் நீளமாக்குறேன் அப்ப என்ன ஆகுது ஒரிஜினல் லென்த் எல் ஒன் அது எத்தனை மடங்கு ஒன் பை டென் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்ப அது என்னது எல் ஒன் இல்லையா முக்கியமான விஷயம் நம்ம கவனிக்கணும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க வால்யூம் ஆஃப் த ஒயர் இஸ் கெப்ட் கான்ஸ்டன்ட் அந்த ஒயருடைய வால்யூம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு அப்படின்றத இங்க நமக்கு பதிவு பண்றாங்க வால்யூம் அப்படின்றது என்ன ஏரியா இன்டு லென்த் தான் அப்ப அந்த ஏரியா இன்டு லென்த் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கே தெரியும் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா சோ லெட்டர் சேம் வால்யூம் பிஃபோர் வால்யூம் ஆப்டர் ரெண்டுமே சேம் சோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ரைட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் சோ இதனுடைய லென்த் எல் ஒன் இது என்னது எல் டூ எல் டூ என்னது லெவன் எல் ஒன் பை டென் இது எல் டூ தான் எல் டூ தான் லெவன் எல் ஒன் பை டென் அப்படின்னு நான் இந்த இடத்துல நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பையும் இந்த பையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா சோ திஸ் இஸ் ஆர் ஒன் இது ஆர் டூ அதை மறக்க கூடாது சரி ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சிருச்சு சோ இந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் கேன்சல் பண்ணல என்ன பண்ணலாம்னா இங்க இருக்கிற எல் ஒன்னும் இங்க இருக்கிற எல் ஒன்னும் போயிடுச்சு அப்ப ரிமைனிங் நமக்கு என்ன இருக்கு வி கேன் சே தட் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் இது இங்க வந்துருச்சு விச் இஸ் ஈக்வல் டு லெவன் பை டென் இது வந்து ஒரு பேசிக் ஒரு ரிலேஷன் அது அப்படியே வச்சுக்கலாம் நமக்கு எங்கன ஃபர்தரா யூஸ் ஆகுதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப என்ன கேக்குறாங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் நியூ ஒயருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பொதுவா நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்ஆன் ரெசிஸ்டிவிட்டி லென்த் அண்ட் த ஏரியா இப்ப நம்ம வந்து நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ ஆர் டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ ஆப்வியஸ்லி அது கான்ஸ்டன்ட் தான் சோ ரோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல் சோ இது எல்லாமே செகண்ட் அப்படின்றதுனால அப்படி எழுதியாச்சு சோ ரோ எல் டூ அப்படின்றது என்ன நம்ம இப்பதான் சொல்லியிருக்கோம் லெவன் எல் ஒன் பை டென் லெவன் எல் ஒன் பை டென் ஹோல் டிவைடட் பை 
ஏரியா டூ ஏன் இந்த ரோ மாறல பிகாஸ் அது சேம் மெட்டீரியல் அப்படின்றதால நம்ம அதை அப்படியே வச்சுக்கல நமக்கு வேல்யூவும் கொடுக்கல ஏரியா ஆஃப் த செகண்ட் ஒயர் என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ அதனுடைய ஏரியா பை ரைட் ஆர் ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ செகண்ட் அதனால ஆர் டூ ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன்றுமே பண்ணல ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த ரோ அப்படியே வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக இந்த ரோ அப்படியே தான் வச்சுருக்கேன் அண்ட் தென் இந்த லெவன் அப்படியே தான் இருக்கு எல் ஒன் ஆப்வியஸ்லி அதுவும் அப்படியே தான் இருக்கு டிவைடட் பை ஆக்சுவலி அது டென் கீழே தானே பை ஆர் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் நம்ம ஆர் டூ அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்த நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு விஷயத்த இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த ஆர் டூ ஸ்கொயர் இங்க இருந்து எடுக்கலாமா அப்போ R2 ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன இந்த ஆர் டூ இங்க போயிடுச்சு இதெல்லாம் இங்க வந்து அப்போ இது டினாமினேட்டர்ல இருக்கு நியூமரேட்டர் ஆகிடும் இட் இஸ் ஈக்வல் டு டென் டைம்ஸ் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் நியூமரேட்டர்ல இருக்கு இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா லெவன் இங்க இருந்துருச்சு அப்போ அந்த வேல்யூவை நான் இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் ஸோ இஃப் ஐ டூ ஸோ இது எப்படி மாறும் பாருங்க ரோ லெவன் எல் ஒன் டிவைடட் பை 10 பை ஆர் டூ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக டென் பை லெவன் ஸோ டென்னு பை லெவன் ஸோ அந்த லெவன் மேலே அண்ட் தென் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் சரியா கிளியராக புரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட வி கேன் இன்க்ளூட் இங்கே பாருங்கள் ரோ எல் ஒன் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஃபைவ் இது எப்படி இருக்கு ரோ எல் பை ஏ கரெக்டா ஸோ எல் ஒன் ஏரியா ஒன் அப்போ அது என்னது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் விச் மீன் பிஃபோர் ஸ்ட்ரெச்சிங் அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் அப்போ ஆர் ஒன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ரோ எல் ஒன் பை ஏரியா ஒன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபார்முலா இங்கே அப்படியே வந்துருச்சா அப்ப அதை நான் அப்படியே இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ண விரும்புறேன் அப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்றேன்னா நான் சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் வாட் வி ஹாவ் ஆர் டூ அப்படின்னு இருக்கு இஸ் ஈக்வல் டு இந்த ரோ எல் ஒன் பை பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் சொல்லலாம் ஆர் ஒன் வேல்யூ கேள்வியில இருக்கு பதினஞ்சு கரெக்டா தென் இங்க லெவன் இன்டூ லெவன் இருக்கு ஸோ லெவன் இன்டூ லெவன் அது மல்டிபிளிகேஷன் ஓகேவா அடுத்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா டென் இன்டு டென்னு இருக்கு அவ்வளோதான் இது ஒரு மேட்ரே இல்லை கரெக்டா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து ஒரு எதனா ஒரு டேபிள்ஸ்ல நம்ம வந்து பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் ரைட் ஸோ பிஃபோர் தட் வீ கேன் ஆல்சோ கேன்சல் திஸ் எதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கரெக்டா ஸோ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு வச்சு வேறு எதனா நம்ம விட்டுருக்கோமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை ஸோ ஒன் சால்வ் பண்ணலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னு இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னு ஸோ ஒன் 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 டுவெண்ட்டி ஒன் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ரெண்டு டெசிமல் ஸோ பாயிண்ட் இன்டு ஃபிஃப்டீன் ஆப்வியஸ்லி இல்லையா ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ஃபைவ் டூ சார் டென்னு கேரி ஓவர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதெல்லாம் ஒன் டைம் தான் ஸோ ஒன் டூ அண்ட் ஒன் ஒன் எயிட் ஒன் ஃபைவ் இங்கே ரெண்டு நம்பர் இல்லையா சரியான விடை பொறுமையா பாருங்க சீரியஸ்லி ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் ஆகாது கண்டிப்பா ஆகாது ஒரு தடவை மறுபடியும் பாருங்க யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ ஹெல்ப் தஸ் வித் அ ஸ்மைல்